բարի երեկո սելի հերոստան դիսատես, կենտրոն հերոստան կերության եթերում դիպված հաղորդման հատուկ թողարկումն է։ Ուզում եմ բոլորին մաղթել բարի երեկո առավոտ լուսո արեկակ նարդարի սպասումով։ Բարեկամներ Այսօրվա հաղորդուման ասույթն է, որ կան էլ սուր սիրտս խոցեն արյունական վերքերը մեր, էլի ես որպ ու արնավար իմ Հայաստան իարն եմ սիրում։ Այս ժողովուրդն իր բազմադարյան գոյության ընթացքում ուն կնդիր է եղել Հայաստանին ու հայոց լեզվին նվիրված բազմականակ բանաստեղծությունների։ Դրանցից երկուսը կեզ դարից ավելին ապրում են ամեն մի հայի սրտում, որպես անլրելի զանկակատան ղողանչ ու ահազանք։ Այդ բանասեղծություններից մեկը հնչեց կիչ առաջ։ Իսկ մյուսը կհնչի հաղորդման ավարդին։ Ին նտասնամյակ առաջ երևանի ամիրյան կսանտանը լույս աշխար ե եզակի դուստրը պիտի դարնար մի ամբողջ ժողովրդի և թակուհին հայ բանաստեղծական աշխարի։ Ու տակավին 14 տարեկան էր, երդ նրան արդեն անվանեցին բանաստեղծ։ Իմ կյան կան ծավ ծապուծ աղգի մեջ, ես անչապ գյուրին հասա երազիս, Այո, այդ տասնու չորս ամի աղջնակը սիրվարդն էր, որպիտի դարնար Սիլվա կապուտիկյան, բանաստեղծուհին ամենայն հայոց։ 20 տարին դեր չբոլորած նա մարկարիական պայցառատեսությամբ ահատ է ինչպիսի բանաստեղծական տողերը նվիրում անպհիտ մահը սերը տարավ, շուտ տարավ, ու մի այն ես մնացիք ես մտերին, որպես կորած սիրոմի հուշ հին միցավ, 
نور بغ و جزور این جهل هستگید اور رو چیز برا تکبت درد سر دو چوز تیر اوریش می سر اوریش خیند اخ پیور لینی خود جوغرین چورد سر در سوم کنک نر همایک نروف کرکچوم سیروخ زوی کر او یر از نر سیلا بار دوی از گرکات اورور یر مربنچوم مرا سات سر او یر از نر و آشکار مزاد سا کنوب جاهل کوچان کی آشکار مدا سیرتس آن بر کوپایت سر او هسکاسات چارنو باری نشکار کی ماهر تخرم سیروخ سیرتس کس همار اخینش دان کس اینش نبیم که سیروم اینش که کیان کم هاتو تومی آرژانی گیتم یسم کوش خار آشکارم این سه دستو یوسل یوسل تیمی مایش این سامار پارک چندن چون کیان کی میچ باز کوزهی زهگوت یاند تن هاس دینل آرژان دینل هروس دینل میت ورکو کیان کت Kurac Janka, Chapsu Sas. Inch pisi markare utun. Hiravi na yagav arjan, yagav heros, yagav med. Der hazari na ruvatsun mektvakanin, parul sevaka gretz nera masin. Silva kaputikana, inch pes amen mi iskakan banastertz, arachin hertin azgain banastertze. Tavial Depkum Hai Banasterts. Hai Vuchmenir Mesropatar Hoskov, Ailir Matatarutian Yeranakov. Hai Vuchmen Azgain Temanerov, Vushat Heste Shaharkele. Ailev Isnerashari Amboch Parunakutamp. Hai Vuchmenir Anznagrov, Ailev Is Vokov, Vuchmen Azgan Vamp, Ailev Is Vokov. Uremen Hai Dinele, Matatarutian Yeranake. Nerashkari Parunakutsun, Inknatip Hoki Uvoki. Vorong Sanude Narnum Nachnyat Armat Neritz, but some women as Gain Mashakuiti Horitz, Hoch, Vor Ampai Manorem Petke, Paratatsvatslini Hamashkarin Mashakuiti Ajak Nerov. Tsavok Hachach, Hatkape Saisor, Shatenen Shepotum, Hornu Paratanuter. Voritz, Takaranume, Sterzagotusian Zahike. Սիլվա կապուտիկյանի ստեղծագործական երկունքի պտուղները հայոց լերնաշխարի վայրի ու կնքուշ ծայքների գույն ու բույրն ունեն։ Այստեղ հրկին պետք է անրադարնամ կապուտիկյանին բրունթագրող Սևակյան տողերին, պոխելով միայն ժամանակա� Նրաձայնը հնչում էր կնոչական գորովագին մեղմությամբ և տղամարդկային հուշկու շեղջտերով։ Նա լաց եղա որպես կին և ոգե կոչեց որպես այր գորովի։ Ավետի կիսայակյանն էլ նրան կոչեց ամենա տղամարդ բանաստեղծուհին։ Դու ամրակուր մի ամրոց ես հնավանդ, աշտարակներ տարագաց ու առավանդ, թող ես լինեմ աշտարակի տաղավնին, շուկ դարդայն ձապավեն հովանին, ուր էլ լինեմ, ինչ աշխար էլ թապարեմ, նորիցի ետ կամ կոտանիպում ծվարեմ, Հայ պոյուզայի կարտեզի վրա գրում է վահագնդավթյանը, մի պատկարելի սպիտակ տարածություն կար, ուր առաջինը ոտք դնողը պիտի նոր խոսկ ասեր Հայ պոյուզայի մեջ։ Այդ մեծ շնորը բաղթը վերապահել էր մի կիսավոր� 
تپرون پاقص نرون یس کسی رو دوریشی ایر و من که من کرده نرون یس که رو دوریشی کارو تو من خندوم تخروم یس که خس که دوریشی سوزوم کاخ سر یه راز نرون یس که تس که دو اوریشی اه این چرات باخت خروف تو گش خروم مش چهیشی میان آپرنگ من کسیلو پکوزیسکس دو اوریشی Վաղգն դարձյանի գնահատմամբ Սիրվա Կապոտիկյանի Սիրային բանաստեղծությունները, եթե ոչ կրնքի վրա, ապա գոն է կիսաբացում են հայքը նոչ հոգու գախնարանները։ Բացահայտում են կանացի հոգեբանության խորքային շերտերը։ որ էլ այն տեղ ուրիշներին տեղ չկա։ Հազար աչկեր հուր հրանք ու առաջին ես կնայմ աչկից ամեն աղջ չկա։ Ըվ էլ խոսիք ես էտ իմ ձայնը կկա։ Իմ շշունջը կպարվի կուականջի։ Ելեկտրավարպոցներով երբ տուն գաս նորից, կո գրկերի մեջ սուզվես, թղթերիտ մեջ ես կերև անվերստին, ծխախոտի ծուղ կդարնամ կոշուրտին, լուսամութի ձեպյուր հետ կգամ ներս, լուսամութը պակես մրիկ կլինեմ, հողմ կլինեմ ու կպշրեմ ապակիտ, չեմ կարով մորան։ Եվ այսպես, եթե բանաստեղծությունը խոստովանանք է շարնակում է խորդացել Վահագն դավթյանը, ուրեմ են բանաստեղծի խոստովանա հայրն էլ, ոչ այլ ոգ է կան հարազատ ժողովուրդը։ Կա աշխարում մեկ այլ ժողովուրդ, որ այսքան խելացի ու դյուրահավատ լինի, այսքան զուսպ ու դյուրաբորբոք։ Ձովերս չունենա, բայց մի մեծագույն ծովանկարի չծնի։ Դե այսքան ծավի բեր ունենա։ Հոստովանենք, որ ոչ բոլորը կարող են տանել ազգի ու երկրի ծավերի բերը։ Միայն բանաստեղծի սիրտն է իզորու կրելու այդ ծավը, որին վեհագույն սեր են անվանում։ Եվ Սիլվա Կապուտիկյանի նույն երկն է իմ ունգերում։ Ձայնի տեղակ ծուղ է ելնում այդ երկից, ու ծախի մեջ կասկացում է մի ձերուկ, կել է լավ, կել էր թանք մրեր գիր։ Արնոտել է ոտքը ճամպից կարկարոտ, մանգաղն ուսաց գաղթի մախաղը Հելի լավ, հելի էր թանք մարերը գի, էր թանք մարող կաղինք մատը խաշ խավրազի, կաղինք կաղինք ենինք մազի դեղուջար, ախ կել է լավ, կել էր թանք մարերը գիր։ Աչքերի մեջ համար մի ուղթ մի հարցում, ու մի զարմանք, խեղջ մի զարմանք անմեկին, հար 
արցնում է իրեն բախտին աստծուն իմ ալ գեղնի իմ ալ չերթամ մրեր գիր իր ինչ գործն է թե կա սախման ու կա վեջ իր ինչ գործն է թե կա ռումբեր ու հրթիր հողի հոգում յամիտ կանչն է իր մեջ իմ ալ գեղնի իմ ալ չերթամ մրեր գիր իմալ կեղնի ինք այստեղ հողն այնտեղ արտը կծխել սпасում է իր ձեռքին ինչպես թողնենք տուն ու ճաղաց անտեր իմալ կեղնի իմալ չրթամ մեր գիր ինչպես խեղտենք խև խրով կսասնատան ինչպես մարենք այսքան կարոտ վարք ու կիրք այսքան երաս ինչպես թաղեն գետնի տակ իմ ալ կեղնի իմ ալ չերթամ մրեր գիր թե աշխարում արթարություն կա վերուստ ու թե դաշն են աստված երկին կու երկիր պիտի փլվի ամեն պատներ ամեն սուտ պիտի երթանք պիտի երթանք մեր երկիր Գիտություն ու արվեստը մարդու աշխարի ու տեզերքի արտացոլանքն են բեկված մարդկային մտքի եւ հոգու պրիզմաներով։ Միտքն օգին փորձում են ըմբռնել ու զգալ մարդու աշխարի տեզերքի էությունը։ Փորձում են այն տեղավորել աքսիոմների, թեորեմների, բանաձևերի, օրենքների ու օրինաչափությունների մեջ։ Եվ ինչքան էլ որ խորաթափանց լինի մարդկային հանճարի լույսը, միևնույն է ամեն մի բացատրելի հիմքում մնում է անբացատրելին ամեն մի թեորեմի հիմքում նախ եւ առաջ աքսիոմներն են ասացեք խնդրեմ աքսիոմներ չեն արդյոք հայրենիք ու հայնասիրություն հայ ու հայապահպանություն հայոց լեզու մայրենի լեզու իրողություններն ու գաղափարները բացարի ուտես տարունակ բան որ հաճախ ստիպված ենք լինում քննարկման դնել ոչ թե թեորեմը այլ աքսիոմը Կապուտիկանական քանքարը ստիպված է եղել բացատրություն փնտրել նաև աքսիոմի համար։ Սփյուրքից նրան գրում են մինամակ հետևյալ բովադակությամբ։ Պիտի խնդրենք ձեր համար գրեք քանի մտող հայոց լեզվի մասին։ Կարգ մծնողներ չեն ուզել իրենց զավակները հայկական վարժարան հրկել, ասելով թե այդ լեզվեն օկուտմը չկա։ Այս նամակին ամենայն հայոց բանաստեղծուհին պատասխանում է հետևյալ տողերով։ Եվ ինչ լեզվով բարեբանեմ ինքն իսկ լեզուն։ Ախ լեզվի մեջ բարից մինչ բար, բարից այն կողմ կա էություն, անբռնելի, անհպելի, որ չես դնի ձևերի մեջ, որ չես բանտի թևերի մեջ։ որ զգեստի խես զլաթերով չես պարուրի արդ ես ինչպես տարավոր եմ անբռնելին ինչ մուտքերով հասնեմ արդյոք նրանց որոնք այն են տեսնում ինչ տեսնում են որոնց համար լեզուն հացի խնդիր է սոսկ բարդին միայն շենքի սյուն է ինչպես ասեմ որ հասկանան թե աշխարում հացից բացի կա հաց է կաց տեսնելու ձատ կա եւ տեսիլք որ սեփական մորթուց էլ մոտ կա մագաղաթ կա լիացում ճարագայթված գրի լույսից ինչպես ասեմ որ ոսկուկ ու շարից բացի կա շարական երկինք տանող խոսքի շարոց ու կա նարեք կա անձրևի կատկթոցից շարված կարոտ կա կարունա ծունա Ինչպես ասեմ, որ օկտա շատ աղյուսաձև քարից բացի, կա եւ խաչքար։ Կան շնչավոր, մարդու նման գերված քարեր ու սրտերում արարատված քար լրություն։ Ինչպես ասեմ, որ մեր շնչած անգույն ոթում թթվածնի զատ կա եւ ոքի։ Դեր եղեգան փողի ձելած ծուղ կա ու բոց կամեր բարից գրից քարից բաղադրված մեր հին արյանը համակազմ մի մտնոլորտ 
որից եթե փոքվենք հանկարծ պիտի փոքվենք ձկողական ուժի երկրի ու երկրում իսկ դառնանք անկերպ անկշռելի ինչպես ասեմ ինչպես ասեմ որ հասկանան ոմանք հասկանում են ոմանք չեն հասկանում ոմանք են իրենց չի հասկացողի տեղ են դնում որ նավելի վտանգավոր է գուցե ակսիոմի եւ թորեմի տարբերակման անհրաժեշտությունը նկատի ուներ Գևորգեմինը երբ 1989 թվականին գրում էր հետեւյալ տողերը եթե նորմալ ժամանակ եւ նորմալ երկրում ապրած ստեղծագործողին իսկական բանաստեղծ դառնալու համար միայն մի տաղան դեր պետք ապա այդպիսի գլխի վայր շրջված ժամանակներում այդ նույն նպատակի համար առնվազն 7 տաղանդ է հարկավոր չէ որ նա ստիպված պիտի լիներ այդ 7 տաղանդից 6-ը տանել այն բանի վրա դժվարությամբ եւ իր կյանքը վտանգի ենթարկելով ապացուցեր ընդամենը այն որ մածոնը սպիտակ է իսկ երկու անգամ երկուսը 4 սիլվան տվեց այդպիսի օրինակ սիլվա կապոտիկյանը չեր կարող դուրս չգալ հասարակական քաղաքական դաշտ որը միշտ ականապատված է լինում եւ նայ դաշտով ոմանց նման չկայլեց ականազերծող զգուշությամբ պայթյուններ եղան եղան եւ վերքեր սակայն ավախ գրում է հրաչիա հովանիսյանը մի անհասկանալի պարադոքս է ծնվել կապուտիկյանի անվան շուրջ նրա կյանքի ու համբավի ուղին չի անցել օծված ու օրնված հատվածներով ծաղիկների հետ նա ստացել է նաև նետեր վարթերի հետ նաև վերքեր Եվ քանի անգամ ինձ խոսք եմ տալիս հոգով խաղաղվել ու սրտով բաղել էլ չխրովվել էլ չփխտորվել ինձ ինչ թե դրսում կարկու թե գալիս ինձ ինչ թե միտեղ մանուկ է լալիս ինձ ինչ թե ծրվե ճամփան քոշի տակ թե կեղսն է խոսում բերջ դիմակի տակ իլուխը քարը խոսում է խոսի Ես պիտի քերեմ ժանգը բորբոսի։ Ծուր ճանապարը ես պիտի շտկեմ։ Խեղթվող աշխարը ես պիտի փրկեմ։ Ու քանի անգամ, ախ քանի անգամ ինձ խոսք եմ տալիս լալկվել, կապվել, հաշվել մի անկյուն, ինձ համար ապրել։ Բայց էլ ինչ ապրել։ Էլ ինչի ապրել։ Ավախ ոման կապրել նայլ կերպ են հասկանում թե ինչպես ավելի լավ քան հրաչիա Հովանիսյանը ոչ ոք չեր կարող գրել այս մասին Կային ու կան հայտնի դեմքեր որոնք մեր կյանքի ալեբախումների մեր ժողովրդի մակարումների ժամանակ անվտանգ ու զգուշավոր միանկյուն են գտնում եւ միայն դիտորթի նայվածքով մասնակցում ծավալվող իրադարձություններին ինչպես փոթորկի պահին ապին կագնածը կամ հրդեհի պահին հարևան պատշգամբից դիտողը ու իրենց միտքն են պահում թե ով ինչպես էր գործում ով էր ճիշտ վարվում եւ ով սխալ ու ըստ այդմ հետագայում դատում ու գնահատում դատապետում կամ դատափրկում են ալեկոցության կամ հրդեհի բուն մասնակիցներին 1973 թվականին սիլվա կապուտիկյանը չտպագրվելու մտավախությունից դրդված գրում է մի բանաստեղծություն հետևյալ բնաբանով ֆաշիստների ձեռքով սպանված իսպանացի բանաստեղծ գարսիա լորկայի հիշատակին իրականում այն նվիրված էր պարուր սևակի հիշատակին թողեք որ խոսեմ բանաստեղծները ծանր ձերապը ծանր քարիպես մի դրեք նրան շուրթերի դրա ծանր քարի տակ ծլարցակումով լցված հատիկը կարող է մերնել երկրի խորքերից մակերես հասած աղբյուրիակը քարին առնելով կարող է նորից խորքերը գնալ թողեք որ խոսեն բանաստեղծները թողեք որ խոսեն նրանց միամի դայլայլներից է ծեր հողագունդը անվերջ մանկանում արտաբերումով կանաչասաղարտ նրանց տողերի ինչպես ծառերի արտաշնչումից օթը նորոգվում 
դարնում է մաքուր եւ ամպրոպացող զայութից նրանց կարգավորվում է աշխարի հեղձուկ շնչարությունը մի արքելակեք տողի եւ հողի դուր եւ առումը թողեք որ խոսեն բանաստեղծները կասեցրած շենքը հապաղի թե կուս մի օր կավարտվի սխալ հաշվարկը վնասով թե կուս կուղրվի մի օր շուրթերի վրա կասեցրած խոսքն է որ արդեն երբեք չի ավարտվելու խորքերում խեղթող ասելիքն է որ կորչում է անհետ խոսքը խեղթելը մանուկ խեղթել է մոր արգանդի մեջ թողեք որ խոսեն թողեք որ խոսեն բանաստեղծները ժամանակներն ասես ուզում են փորձել սերունների բարոյական առողջությունը հովանես թումանյանի դիպուկ բնորոշմամբ ազգի հարատևությունը նրա բարոյական առողջության մեջ է ես խորապես ցավում անձնական ցավիչա վիրավորված եմ գրում է հրաչիա հովանիսյանը երբ ոմանք չեն հասկանում կապուտիկյանի խոսքը մերժում են նրա դիրքորոշումը աղավաղում են նրա միտքը չեն թափանցում նրա ճշմարտության խորքը Մեզանում ժամանակ արժամնակ նկատվում մի զարմանալի երևույթ։ Համարձակվում ենք մեր տնային ջերմաչափով փորձել չափել արևի ջերմաստիճանը։ Այս գիրը գրեց իմ ճակտին աստված։ Ցորեն հադիկի բախտը ինձ տվեց։ Սոված արտերին դարձա երկու հած եւ ինքը սկորա սևահողի մեջ։ Բայց ախր մարդիկ Ես ցորեն չի։ Ամենքի նման կին էի ու մայր։ Սիրո հարսնության կարոտ ունի։ Բողեն տեն չեր, քնքշան կու քմայք։ Եվ ինձ էլ էր պետք ոջախ ու մանկուկ ու տակուկ մի հարկ տարիքից ծրտին։ Թորների խայտանք ու որթոց թիկունք։ Միշեն ծերության օրհանքը շուտին։ Որ վերջին ժամից անքեն ու անվեջ փակեի աչքս գոջան ամբավ իմ կյանքը անցավ ծափու ծախկի մեջ ծափու ծախկի մեջ իմ կյանքը ներավ կցանկանային թամենը մեկ դրվակ ներկայացնել կապուտիկյանի քաղաքացիական եւ ազգասիրական ընդվզումներից հերոսանալուն հավասար նրա վարքագծից ա թե ինչ է պատմում ականատեսը սփյուրքը հայ գրող ստեփան ալաջաջյանը 1977 թվականին խորհրդային միության ղեկավարությունը ներկայացրել էր իր չորրորդ օրենքների օրենքը այսպես կոչված զարգացած սոցիալիստական հասարակարգի սահմանադրությունը որում ազգային լեզուները զրկվել էին պետական լեզու կոչվելու իրավունքից այս սահմանադրությունը քննարկման դրվեց նաև հայաստանի գրողների միության կուսակցական դռնված ընդհանուր ժողովում իրենց ժողովրդասեր հայրենասեր ազգասեր հրճակատ շատ հերինակավոր գրողներ չեն եկել բողոքելու իրենց ձայնը բարձրացնելու ընդդեմ այդ անարթարության որ համազոր էր սպիտակ եղերնի գրողների միության 60 դալիճի քարացած սարցել լրությունը փշրեց սիլվան նաբեմ բարձրացավ առաջինը խիզախ անվեհեր կանգնեց բոլորի դիմաց ինչպես իր երեխայի վրա գուրգուրացող եւ երեխային արյուցի երեխից պաշտպանող մայր ու գորաց հայաստանի հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է այս տողը պետք է գրվի սահմանադրության առաջին իսկ էջի վրա առաջին հոդվածների շարքում աղմկեց դահլիճը ցափահարեց Ամեքեց հզոր ձայնով եւ այդ ձայնը շեփորված դուրս ընչեց շենքի պատերից հասավ ակադեմիա հասավ համասանական ուսանողության հասավ բոլոր բացրագույն հաստատություններին եւ կես գիշեր չեղած հայաստանի ողջ ազգաբնակցությունը մեկ մարդուպես սիլվայի ձայնով եւ սիլվայի պես պահանջեց հայաստանի պետական լեզուն հայերենն է լսիր բորտիս բատ կամ բորբես սիրո քոմոր խոսքը սրդանց 
Այս սորվանից հանցնում եմ կեզ, հայոց լեզուն հազարականց։ Աս սուրթերը խոսիր անգին, զիր դալլայ վիր ինսիր ասում, թող մանկանա խոշուրթերին, մեր ալհեր հայոց լեզուն։ Ու տես որդիս, ուր է լինես, այս լուսնի տակ ուր էլ գնաս, թե մորը տանքամ մտքի թանես, կո մայր լեզուն չմորանաս։ 2006 թվականի ոգոստոս ամսին աշխարարջակ աստխավիզիկոս գրիքոր գյուրզացյան իր գարնի մենաստանում գրեց, մահատ եզերական է, աստխերնել են մերնում, բայց ես ինչպես հաշտվեմ այս դաժան իրողության հետ, Սիլվան չկա։ Նա գնած աստխերի ու գալակտիկաների աշխարը, նա գնած հավերժություն։ Անձյալներում ես մեկ անգամ տարել էի նրան, Սիլվային, նա գիտի ճանապարը, ես հանգիստ էի, չի մոլորվի։ Հասավ, գոհային բանից, որ հասցրեց անել իր անելիքը, նրան սպասում էին երկար, հաստ կաղնուց սարկած սեղան էր, գլխին, սեղանի նստաց էր նա, հոմերոսը, կողքին նարեկացին էր, գլուխը կաղ, գլիչը ձերքին, ինչ-որ բան էր գրում շտա� Սիլվան կարացել էր այդ պատկերից, կծկվեց մի բուր դարձավ, ակաման աստես նստանից այրին, զգած գլխին ինչ-որ պապուկ շոյանք, տեսավ շիրազներ, ձերքը հեկեկում էր կարոտից, ինչպես էր պոխվել, կարոտ կար նր Ինչպես է առայիկը շշնջաց շիրազը։ Հոգնել եմ ես որվա հեվքից, ուշ է ու երեկո, եկ սենյակս, խոս ենք մի կիչ, դու ասացիր հետո, պաղ են պատեր ու անկողին, ինչ-որ ահ կավրաս, դես թեքվում եմ արդեն հողին, Ել երբ հետո տղաս, դրսում թե թե ու անկաշկանդ, կեզ մոտ ես ծանր էի, դրսում ծվարդ ու խոս կարատ, կեզ մոտ ես համր էի, դրսում համար ու աններում, կեզ մոտ խոնար էի, ես կեզ էի միայն ներում, կեզ մոտ ես մայր էի, Գրիքոր գուրզացյանը շարունակեց, Սիլվան եղավ բացրակուն չապը հայ բանաստեղծուհու, թարանչանքն ու կորուստը հայուհու, գալիկ ժամանակները երկար կխորեն Սիլվայի տողերի վրա, նրա հույզերի վրա, Սիլվան չկա։ Մեզանից Ամենայն հայոց բանաստեղծուհին ժամանակին գրել է տողեր, որ այսօր պոքր ինչ պոպոխված ուզում եմ հենց իրեն ուղել։ Նա գիտեր, որ կգա գիչնի երեկո ու ծուրդ կլինի, կլինի մենակ, իսկ այրված կյանքի մոխիրներ Ինդ ծապեր պետք չէ։ Արդեն այնքան են վարժվել ապտակի, որից թվում է թե ձերապերի ծնված ծապերը կեղ ծավորաբար ինձ լրեսնելու ձայնահաբեր են, լեզ վակապեր են ու շկեղ դնչ կար։ Միչ դերես այնքան բրի, աներես, վերացվում ծովի, որ դուք ամարվա հերին ու տապին գակ արև խմեքին պխջո տապին։ Ինձ ծապեր պետք չեն։ 
արդենայնքան եմ սովոր դավերի, որ իմի ձերքով կամաց ու մակրած մաճարով լեցուն գավերին անգամ ահով եմ նայում, չէ լինի թույն է, բայց եվ խմում եմ միշտ առաջ, որ եթե հանկարծ մերնելու բան է, միայն ես մերնում, ունուր � դլխիս վրա է, ոկուս վրա է, ու մի ապսրտիս։ Եվ երբ խորդ ու բորդ պատնեշ է կանգնում իմ ճանապարին, ես տրորում եմ գլուխս, ոկիս, մի ապսիրտս, հարդում եմ ճամպան, որ իմ ետևից թե գալու լինեք, բան չպատահի Սուր պարանոցը սպարսավանքների մեջ միշտ հոլովելով ու չեղեր զգում սատան անտանի, որ ես էլ ձեզպես երկու ոտ ունեմ, ամպոզ եմ, ամպոջ, հուսված եմ ջղից, ծապեր չեմ ուզում, ու հիմա եթե ձեզնի չամաչեմ, Սիրուց այնքան եմ կշտացել հիմա, որ սրտիս վրա առառատի չապ մախ ծեք ուտակվել այսպես սիրվելուց։ Ձեր տված սիրուց բաժին կահանեմ մարդաբաններին, որ նրանք նոյի վաղուց կրքրված տապանը դողնեմ, հետա � մի ամուր տանիք, հոք է պարար երկ և աշխարով մեկ սպրվասներին իր գիրկը կանչող սիրասում մոտ ձերկ։ Դու բաժանվում եք, ես եմ մղկտում, ու թվում է թե երկու կեց եղատ ձեր իրեխան եմ, որը կա և ուության � ինձ պահեք մարդիկ, ոչ թե ծապերով, այլ ձեր մարդկային մոտեցման մակուր, ոչ թե եմ գլխին մրուր տապելով, այլ խխշմտանքի զգացման տակուր, ինձ մի բամբասեք չարաց մեղքերը սաշխարին տալով, ու թե շիրիմիս այդ Եվ որինք ու ձե մետ մետ չեք սետում։ Ու երբ սրպատա շտապանակարիս շշուկով կարթակ աստանք չի պոետ, զխջալը անմիտ, լալը անիմաստ ու հարգանք նարդեն անարգանքի պես ծան էլ կլինի։ Ձապեր չէ ուզում, ինձ պահետ մարդիկ։ Բարեկամներ, այսօր հաղորդումը ես սկսեցի չարենցյան պոեզիայով, որ կան էլ սուրսի տսխոց են արյունական վերքերը մեր, էլի ես որբ ու արնավար իմ Հայաստան իարն եմ սիրում։ Սակայն ուզում եմ ավարտել կապուտի զենքերը տալու իրավունք չունես, դու հայ բանաստեղց ինչ էլ որ լինի, վերջին զինվորն էլ ընգնի հուսահատ, կո ժողովրդի հավերժությանը չէ հավատալու իրավունք չունես։ Սիրորդիս պատտան ունպես, սիրող կումոս որդ կսրտանց Հերը նահն սաստալույս երկեքները ժամանակի, շաղաչխեր է խրովահույս ստացքի հետ հայկյան նետի, եմ մեզ ունիս ու պանճալով, դասցեն եկ դիր ու մագաղատ, 
در سیغ بویس در سیغ دروش با هدیه ارتباه بر آن خواهد در آن نوی بر منچات سیر های پندوخ در بیرد سرتی در آن نوی بر منچات سیر کلی یک نوشابو دستی در آن نوی مای دست چه این سپر راست در بیاد که بیاد که سر در کارگاه چت در آن نوی باد شد خوشی رنگی جیر دایره دیر دیم سیراسون تو من کنا پوشش کنی من آله هر حیات سرزم آخر نام با سرچی آرادی سوخت شدی بس آخر نام سرپیت مودی کوب با بیی آشی بس و مسخی زرگی تصدیر و باش با میل دستگو نام Nicsdes morad kapas panes, te szúthasen morad kalap. Kutes, úrel kimes, ás tusztíta, úrel kenas, te morad kap, metvis panes, koronáres. Բարակամներ մեր աղորդում նավարդվեց, բայց ոչ ինչ ենց այնպես չի ավարդում միջնոր հանդիպում։